শুভ সকাল আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সংবাদ পর্যালোচনা ভিত্তিক আরটিভি নিয়মিত আয়োজন আজ পত্রিকায় সঙ্গে আছে আমি মামুন রহমান খান এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব চেষ্টা করব খবরের ভিতরের খবর বিশ্লেষণগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাইব আজ বিশ্লেষণের জন্য আজ আমাদের স্টুডিওতে আছেন সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক আবু সাইদ খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনা যাব তার আগে চলেন দেখে নিই আজকে প্রধান জাতীয় দৈনিকগুলোর শিরোনাম হয়েছে কোন খবরগুলো দৈনিক প্রথম আলো বলছে সরকারের আনুকূল্য চায় বিএনপি খালেদা জিয়ার জামিন প্রসঙ্গ জামিন পেলে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে পারেন ওবায়দুল কাদেরকে তা জানানো হয়েছে গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ভারত যাচ্ছে না আজ গুরুত্ব পাবে পানি বন্টন রোহিঙ্গা ও নাগরিক পঞ্জি এছাড়া জলাবদ্ধতা নিরসনে ঢাকা ওয়াসার বরাদ্দ শূন্য এরকম একটি খবর করেছে দৈনিক যুগান্তর বলছে ফের তৎপর বিএনপি খালেদা জিয়ার জামিন ও বিদেশে চিকিৎসা উন্নয়নের ওই পোকাদের ছাড় নয় অভিযান চলবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সম্প্রচারের উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী কষ্টার্জিত অর্থের প্রতিটি পয়সার ব্যবহার নিশ্চিতে দল পরিবার কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না দ্বিতীয় স্যাটেলাইট তৈরির কার্যক্রম শুরুর ইঙ্গিত আর একটি খবর বলা হচ্ছে ষাট টাকায় নেমে আসবে পেঁয়াজ বাণিজ্য মন্ত্রীর বরাদ্দ দিয়ে খবরটি ছেপেছে আর একটি খবর দেখছি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে ওবায়দুল কাদের অনুপ্রবেশকারীদের বের করে দেয়া হবে এটিও চলমান অভিযান এবং শুদ্ধি অভিযান প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক ইত্তেফাক বলছে দল আত্মীয় পরিবার কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে টিভি চ্যানেলের সম্প্রচার উদ্বোধন রড সিমেন্টের গুদামে মিলল পাঁচ টন পেঁয়াজ সারা দেশে অভিযান জরিমানা দু এক দিনের মধ্যে দাম কমতে শুরু করবে বাণিজ্য মন্ত্রী আমদানিতে নয় শতাংশ সুদ বেঁধে দিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর একটি খবর টার্গেট অনুপ্রবেশকারীরা টাকা ভাগাভাগি চাঞ্চল্যকর তথ্য দিল চার অনুপ্রবেশকারী সমকাল দল আত্মীয় পরিবার কাউকেই ছাড় নয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি রোহিঙ্গাদের পরিচয়পত্র দেবে মিয়ানমার এরকম একটি খবর দেখছি আর একটি খবর খালেদা জিয়ার মুক্তি ফের আলোচনায় এখানে ওবায়দুল কাদের বরাদ্দ দিয়ে বলা হচ্ছে মুক্তি পেলে বিদেশে যেতে রাজি বিএনপি নেত্রী জানিয়েছেন এমপি হারুন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের খবর বরাদ্দ দিয়ে বলা হচ্ছে মুক্তির পর কোথায় চিকিৎসা হবে সে সিদ্ধান্ত তিনি নেবেন পেঁয়াজ আসছে শত শত টন ব্যবসায়ীদের মুচলেকার পর খাতুনগঞ্জে দাম কমছে নিচেই দেয়া হয়েছে মাফিয়াদেরও বস সেলিম প্রধান তার গ্রেপ্তারের পর নানা রকমের খবর বের হয়ে আসছে কালের কণ্ঠ কালের কণ্ঠ বলছে অনলাইন ক্যাসিনোর ফাঁদেও নিঃস্ব অনেকে পাচার হচ্ছে শত শত কোটি টাকা সেলিম ধরা পড়ার পর সাতষট্টিটি গ্যাম্বলিং সাইট বন্ধ করল সরকার আগে বন্ধ করা হয়েছে আড়াই হাজার সাইট আর একটি খবর দেখছি সরকারি পলিটেকনিক সংকটের অতলে বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্কের ভিত্তি অনেক মজবুত এটি ভারত সফর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর নিয়ে সেখানে প্রণব মুখার্জির একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে দ্য ডেইলি স্টার বলছে নাথিংস ওয়ার্কিং এটি মূলত সরকারের যে কৃষকের যে চালের ন্যায্য দাম পাওয়া নিয়ে যে খবরটি এছাড়া রোহিঙ্গা ক্রাইসিস মে হার্ম রিজিওনাল পিস এটি প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর নিয়ে এই খবরটি করা হয়েছে আমরা শুরু করতে চাই আসলে গত কয়দিন ধরে আমরা পত্রপত্রিকার পাতায় প্রধান শিরোনাম যেটি আমরা দেখছি যে চলমান শুদ্ধি অভিযান মূলত যে ক্যাসিনো চলছিল সেটিও একটি নতুন খবর তার সাথে যোগ হয়েছে অনলাইনে এ ধরনের রমরমা একটি জুয়ার আসর চলছিল এবং সেখানে শত শত কোটি টাকা পাচার হচ্ছে এবং অনেক মানুষ সেখানে শিক্ষার্থী থেকে ব্যবসায়ী তারা এখানে জুয়ার লোভে পড়ে নিঃস্ব হচ্ছেন এরকম খবর আমরা দেখছি এবং যেটা বের হয়ে এসছে আমি আপনাদের পত্রিকাতেই যেটি দেখছিলাম যে যে সেলিম প্রধান তাকে বলা হচ্ছে সে মাফিয়াদেরও ডন তার যে এইরকম প্রভাব প্রতিপত্তি এবং অর্থবিত্ত কিভাবে সে মানে শুধু যে এই সরকার তা না সে কিন্তু আমরা দেখছি যে বিএনপি সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এই সরকারের সময় কিভাবে এই অনৈতিক কর্মকাণ্ড চলি চালিয়ে আসা সম্ভব হলো ব্যাপারটা হচ্ছে যে মধুটা কোথায় সরকারের ছাতার নিচে অতএব যে দলই যখন ক্ষমতায় আসে সেই দলে দুর্বৃত্তরা এই ধরনের সুবিধা ভোগীরা ওখানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তারা ফুলে ফেঁপে ওঠে এইটি হচ্ছে একটা নিয়ম দুটো ব্যাপারই আছে কেবলমাত্র বহিরাগত বাইরে থেকে এসছে যারা তারাই যে এই সব দুর্নীতি করছে কথাটা একেবারে পুরোপুরি সত্য না তারা করছে এবং ভিতরে যারা আছে তাদের ভিতরে তো কিছু বিপদগামিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে অতএব সামগ্রিকভাবে কেবলমাত্র অনুপ্রবেশকারীদের ঘাড়ে দোষ চাপি দলের অভ্যন্তরে অন্যদেরকে যেন রক্ষা না পায় সেদিকেও খেয়াল করা দরকার 
অতএব দুর্নীতিবাদ দুর্নীতিবাদ যেটা প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন সে ব্যক্তি দল পরিবার কোনো বিষয় না এই নিরপেক্ষ জায়গা থেকে নির্মোহ জায়গা থেকে এদেরকে চিহ্নিত করা সময় এসেছে তো এই দুর্নীতি বিরোধী অভিযান যেটা ক্যাসিনোর মধ্যে এখনও আছে আমার মনে হয় ক্যাসিনো একটা দুর্নীতি কিন্তু অর্থনীতির বিচারে আরও বড় বড় দুর্নীতির ক্ষেত্র আছে তো ক্যাসিনো থেকে সেখানে বেরিয়ে আসতে হবে এখন দেখবার বিষয় সরকার কত দূর যাবে এবং কত দূর যেতে পারবে আপনি যেটা বলছিলেন এবং আমরা গণমাধ্যমে যে জিনিসটা দেখি যে আসলে প্রভাবশালী অনেকেরই নাম চলে আসছে সেখানে রাজনৈতিক নেতা আছে প্রশাসনের কর্মকর্তারা আছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীরই আছে সাংবাদিকদের নামও আসছে তো আসলে এই মানে আমাদের দেশের যে বাস্তবতায় তাতে করে এই অভিযান আসলে কত দূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব আপনি কি মনে করেন আপনি যথার্থই বলেছেন এটা তো বড় আর নেটওয়ার্ক এবং আপনি যদি প্রশাসনের সমর্থন না থাকে যদি দলের সমর্থন না থাকে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা না পায় আশ্রয় না পায় তাহলে এত দূর তো যেতে পারে না এইভাবে ফুলে ফেঁপে উঠতে পারে না এবং সে সেটা হলো যে দুর্নীতি আমাদের দেশ তো এগিয়েছে কিন্তু এই অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির একটা বড় অংশ তো দুর্নীতিবাজরা খেয়ে ফেলছে তো এই দুর্নীতিবাজদেরকে চিহ্নিত করতে হলে সেখানে হ্যাঁ এখন হলো যে এটার মধ্য দিয়ে তো সরকার কত দূর যেতে পারবে এটা হলো সরকারের পলিটিক্যাল উইলের উপর নির্ভর করবে তার ডিটারমিনেশন কি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই কিন্তু তার পাশের লোকেরা কতটুকু প্রধানমন্ত্রী এই বক্তব্যকে ধারণ করছে তারা কতটুকু বিশ্বাস করছে এবং এর উপর নির্ভর করছে কত দূর যাওয়া যাবে তবে আমার মনে হয় যে আমি আশাবাদী যে তারা নিশ্চয়ই এখানে বড় বড় দুর্নীতিবাজদেরকে চিহ্নিত করবেন কেন তা না হলে দেশের তো যেমন ধরুন যে প্রধানমন্ত্রী একটা ভাবমূর্তি করে উঠেছে কিন্তু এই দুর্নীতিবাজদেরকে যদি উনি যদি দমন না করতে পারেন এবং তাদেরকে যদি আশ্রয় প্রশ্রয় থেকে যায় তাহলে এই ভাবমূর্তির ওপর একটা কালো ছায়া থাকবে তো নিশ্চয়ই এইটা এই উপলব্ধি প্রধানমন্ত্রী হয়েছে এবং এই উপলব্ধি থেকে তিনি ধীরে থাকবেন এটাই আমরা গতকালকে ওনার বক্তব্যে আমরা দেখছিলাম উনি বলছেন যে উন্নয়নের উই পোকাদের ছাড় নয় নিশ্চয়ই বিষয়টি ই করেছেন এবং একই সে উনি বলছিলেন যে দল আত্মীয় পরিবার কাউকেই মানে অভিযুক্ত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না আমার মনে হয় এই যে উই পোকা অর্থাৎ ভিতর থেকে যারা খেয়ে ফেলছে ওই প্রকারটা করে কি মানে কাঠের ভিতর ঢুকে পড়ে এবং বোঝা যায় না আমরা দেখি যে ঠিক আছে টেবিলটা ঠিকই আছে কিন্তু হঠাৎ করে একদিন দেখা গেল যে ধপাস করে পড়ে গেছে কি ওই পোকা ভিতর থেকে খেয়ে দিছে তো অতএব এই যে যে ব্যাপারটা এই পরিণীতি অতএব ওই পোকাদের সম্পর্কে আগে থেকে সতর্ক হওয়া দরকার এবং তারা যদি ঢুকে যেখানে আছে তাদেরকে বের করার যে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা হচ্ছে বুদ্ধিমানের পরিচয়ক এবং এটা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয়ক হবে দুর্নীতিবাজরা দের দলে আশ্রয় প্রশ্রয় থাকা এক জিনিস আর একটা হলো বহিষ্কার করার মধ্য দিয়ে দল দুর্বল হবে না বরং সবল হবে মনে করুন যে আমার হাতে পছন্দ ধরেছে এই হাতটা কেটে ফেলার মধ্য দিয়ে আমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হব এখন আমি যদি এই পছন্দ ধরা হাত দূষিত রক্ত এগুলো রক্ষার চেষ্টা করি তাহলে তো সেটা আমার শরীরের জন্য কি হবে না দেশের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য সরকারের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য যে যেখানে পচন ধরেছে যেখানে রক্ত দূষিত হয়ে পড়েছে সেই দূষিত রক্ত পচন এগুলোতে এটাকে মায়া ছাড়তে হবে গতকালকে আমরা দেখছি যে গণভবনে একটি বৈঠক হয়েছে রাতে এবং সেখানে সরকারের শীর্ষ নেতৃবৃন্দে ছিলেন বিভিন্ন জনের বরাদ দিয়ে যে খবরগুলো আসছে যে সেখানে এই বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে যে অনুপ্রবেশকারী এবং হাইব্রিড বা যারা আর কি দলের আদর্শ চেতনা না বা যারা লাভবান হওয়ার জন্য সরকারের সাথে থাকতে চেয়েছে তাদের কারণে অনেক ত্যাগী নেতা যারা তারা দূরে সরে যাচ্ছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমরা শুনছি নিশ্চয়ই যে এখানে দুর্নীতিবাস এবং এখানে যারা হঠাৎ করে টাকা গড়েছে এই টাকাওয়ালাদের একটা দাপট আছে সেখানে রাজনীতি আদর্শবাদীরা কোনটা সে পড়েছে অনেক জায়গায় ছিটকেও পড়েছে তো আমার কাছে মনে হয় যদি দুর্নীতিবাজদের শাস্তি হয় এবং এই ধরনের সুবিধাবাদীরা যদি দল থেকে বহিষ্কৃত হয় তাদের যদি আইন আইনের আওতায় নিয়ে আসা যায় তাহলে দলের ভিতর যে ত্যাগী নিবেদিত প্রাণ কর্মী যারা স্থান পাচ্ছিলেন না তারা আমার মনে হয় তাদের জন্য জায়গা তৈরি হবে এবং সেটা দলও লাভবান হবে দল সরকার এবং দেশ লাভবান হবে অর্থাৎ দেশের স্বার্থে ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে আওয়ামী লীগ তার দলীয় স্বার্থে আমার মনে হয় এই উদ্যোগকে এই পদক্ষেপকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি আমরা গত দুদিন ধরে আরেকটি খবর দেখছি যেটি বেশ ফলাও করে এসেছে সেটা হচ্ছে যে বিএনপি চেয়ারপারসন 
খালেদা জিয়ার কি বলবো যে তার চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার প্রসঙ্গটি তার দলের সংসদ সদস্যরা তার সাথে দেখা করলেন এরপরে গতকালকে সরকারের সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক সাথে তাদের বৈঠক হলো এবং বিষয়টি বেশ এই কারণেই হয়েছে যে খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করার পর যখন সরকারের সাথে এই হচ্ছে এবং তখন অনেকের মধ্যেই শোনা যাচ্ছে যে হয়তো কি সরকারের সাথে তাদের একটা আলোচনা হচ্ছে বা এরকম হচ্ছে যদিও বিষয়টি জামিনের বিষয় আদালতের বিষয় আইন আদালতের বিষয় তারপরে কি মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত না আমাদের দেশে ঠিক আছে এইটা থিওটিক্যালি মানে তাত্ত্বিকভাবে আদালতের বিষয় কিন্তু আমরা যখন দেখি যে এখানে সরকারের একটা ইচ্ছা কাজ করে মানে সরকার যখন আমরা দেখি যে পলিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায় রাজনৈতিক সমঝোতা হয় তখন আদালত কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না এটা হচ্ছে রিয়াস তো আমার মনে হয় সেই জায়গা থেকে খালেদা দিয়া দীর্ঘদিন জেল কেটেছেন বয়স তার বয়স হয়েছে শারীরিক বিভিন্ন অসুস্থতা রয়েছে তার চিকিৎসাটা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে সরকারের উচিত হবে তাকে আনুকূল্য দেখানো এবং উনি যাতে জামিন পান সে ব্যাপারে তো সরকারের তো ধরুন যে একজন সরকারের তো এখানে উকিল থাকে সরকারি আইন কর্মকর্তা থাকেন এবং তিনি যাতে এই ব্যাপারে কোনো বাধা না দেন তাকে মানে জামিন দেওয়ার ব্যাপারে এবং জামিন দেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি ই করবেন এক আর দুই নম্বর হচ্ছে বিএনপিরও একটা জায়গা পরিবর্তন ঘটেছে সেটা হলো বিএনপি মনে করেছিল যে আন্দোলনের রাজপথে খালেদাকে মুক্ত করবে কিন্তু সেটা পারে নেই অর্থাৎ সেই ধরনের কার্যকর আন্দোলন বিএনপি গড়ে তুলতে পারেনি যে কারণে বিএনপি আজকে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে বিকল্প ভাবনা ভেবেছে বলে আমার মনে হচ্ছে আর সরকারের পক্ষ থেকেও বেগম খালেদা জিয়াকে দীর্ঘদিন আটকে রাখার মধ্য দিয়ে তো তার একটা ইমেজের ব্যাপারটাও হয়েছে প্রশ্ন এসছে যে বিরোধী দলের পর দল দমন পীড়ন এবং নেতাদেরকে কারাগারে রাখা এই ব্যাপারটা নিয়েও এক ধরনের প্রশ্ন রয়েছে দেশে এবং দেশের বাইরে প্রশ্ন রয়েছে তো সরকারের অনেক সাফল্যর গাথার সঙ্গে এটা একটা নেতিবাচক ব্যাপার যে রাজনৈতিক অধিকারকে হরণ করা হচ্ছে এই ধরনের একটা যে অভিযোগ আছে অতএব সেই অভিযোগ থেকে মুক্ত হতেও পারলেও মুক্ত হতে হলেও সরকারকে ইতিবাচকভাবে ব্যাপারটা দেখতে হবে তা আমার কাছে মনে হয় কি যে সরকার এর ভিতরও এক ধরনের গরজ তৈরি হয়েছে যে খালেদাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে পক্ষান্তরে বিএনপিও তাকে আন্দোলনের ভিতরে মুক্ত করার জায়গাটা ত্যাগ করে সে এবং তাকে এক ধরনের সমঝোতার মধ্য দিয়ে তাকে মুক্ত করার ভাবনা এসেছে এই একটা কমন জায়গায় আমার মনে হয় খালেদা জিয়া মুক্তি পেতেও পারেন মুক্তি পাওয়ার সাথে আরেকটি বিষয় যে উনি দেশে থাকবেন নাকি বিদেশে যাবেন সেই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হচ্ছে বিএনপির কোনো কোনো নেতা বলছেন যেমন পরশুদিন যিনি গেছেন তিনি বলছেন যে তিনি মুক্ত পেলেই বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করতে চান কিন্তু গতকালকে আবার অন্য নেতারা বলছেন যে না উনি মুক্তি পেলে দেশে চিকিৎসা নেবেন নাকি বিদেশে নেবেন সেটি এই বিষয়টি নিয়েও একটা ভিতরে একটা পলিটিক্সের ব্যাপার আছে যে উনি মুক্তি পেলে বিদেশে গেলেন তারপরে উনি সরকারের ইচ্ছায় কিংবা এই শর্তে মুক্তি পাচ্ছেন এই ব্যাপারটা বাস্তবসম্মত হলেও মানে এটা যদি ভিতরে সত্য হয় তাহলে নিশ্চয়ই বিএনপি নেতারা সেটা স্বীকার করবেন না প্রকাশ হয়তো স্বীকার করতে চাইবেন না এটি স্বাভাবিক মানে রাজনীতি আমাদের দেশে যে অবস্থাটা যে সব সত্য তা রাজনীতি সবসময় বলা হয় না বলা যায়ও না আরেকটি অন্য বিষয়ে যেতে চাই কয়েকদিন ধরেই বেশ কয়েকদিন ধরেই আমরা দেখছি যে আমাদের দেশের বেশ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা রকমের অস্থিরতা চলছে ইউজিসি তাদের যে একটি তদন্ত রিপোর্ট সেখানে আমরা দেখেছি যে চোদ্দটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরনের অনিয়ম বা অস্থিরতার খবর তারা বলছে আমরা জানি সম্প্রতি গোপালগঞ্জের যে কি বলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ভিসিকে চলে যেতে হলো এই পরিস্থিতি কেন এবং যে অভিযোগগুলো আমি আসলে যে প্রশ্নটি করতে চাই যে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যরা সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত এবং অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব তাদের বিরুদ্ধে যখন এই ধরনের নৈতিক কিংবা আর্থিক এই ধরনের অভিযোগগুলো আসে এই পরিস্থিতি কেন তৈরি হলো মনে করেন এখানে হচ্ছে যে কাদেরকে বেশি করা হচ্ছে মানে কাদেরকে উপাচার্য করা হচ্ছে এখানে দলীয় বিবেচনা অনেক অযোগ্য এবং বিভিন্ন হয় বিতর্কিত ব্যক্তিরাও এখানে ভিচি হয়ে যাচ্ছেন ভিচি হওয়ার ক্ষেত্রে হ্যাঁ দলের লোককে করতে পারে আপত্তির কিছু নেই কিন্তু যোগ্য হওয়া দরকার তো এই যে উপাচার্য সঙ্গে কিন্তু একটা আচার্য শব্দ আছে এবং বাংলা অভিধানে আচার্য মানে হচ্ছে যিনি ন্যায়শাস্ত্র এবং জ্ঞান শাস্ত্রের সমন্বয় যার ভিতর ঘটেছে অর্থাৎ এই ধরনের একজন জ্ঞানী এবং নীতিপরায়ণ মানুষই ভিচি হবেন এবং এক সময় হতো কি আমরা দেখেছি যে একজন ভাইস চ্যান্সেলার যখন কোথায় আসতেন সমস্ত মানুষ তাকে সময় করতেন এবং সেখানে একটা ভাইস চ্যান্সেলার যখন বক্তৃতা দিতেন উপাচার্য যখন বক্তৃতা দিতেন সেটা অভিভাষণ পত্রিকার পাতায় ছাপা হতো সবাই মনোযোগ দিয়ে আমরা পড়তাম 
কিন্তু আজকে তো সেই মানটা নেমে গেছে শিক্ষার মানও নেমে গেছে এবং আপনার এটা দুর্ভাগ্যজনক যেমন টাইমস হায়ার এডুকেশন তারা একটা র্যাঙ্কিং করেছে তার ভিতরে এক হাজারের মধ্যে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জি বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় অথচ ভারতের বত্রিশটা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তো এখানে এমন কি যে পাকিস্তানকে তো আমরা প্রায় ব্যর্থ রাষ্ট্র হওয়ার উপক্রম বলে আমরা মনে করি সেই পাকিস্তানেরও তিনটা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে নেপালের একটা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এক হাজারের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই এবং এখানে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় বরাদ্দ কম বলে বরাদ্দের কথাটি বলা হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে তো তা না আমাদের চেয়ে কি নেপালে বরাদ্দ বেশি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের চেয়ে অনেক কম বরাদ্দ হচ্ছে তো সেখানে বত্রিশটা বিশ্ববিদ্যালয় কী করে র্যাঙ্কিং এ থাকে ওর ভিতর বেশিরভাগই হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বরাদ্দ কম অতএব এই যে কথা গুলো বলা হচ্ছে পাশ্চাত্যের তুলনা দিয়ে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে একে কি বলবো যে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো ঘটনা হচ্ছে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে ভিসি নিয়োগ প্রক্রিয়া একটা ত্রুটিপূর্ণ এবং এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এক ধরনের সুবিধাবাদী অযোগ্য এবং লোকেরা এখানে যাচ্ছে আর একটা হলো তাদের পর দলীয় সমর্থন থাকার পরে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান মনে করছে এবং কোনো কিছু একটু আক্কা করছে না এবং যে কারণে অঘটন এবং যেসব অঘটন আপনি ধরুন যে খন্দকার নাসিরউদ্দিনের বিদ্যে যেসব কথা এসছে দুর্নীতি এমনকি যৌন হয়রানি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত অভিযোগ রয়ে গেছে তো এই ধরনের লোকেরা ভিসি হতে পারে এ তো মানে এই লজ্জার আগবারই জায়গা নেই এটা আমার মনে হয় কঠোর আসতে আরেকটা হচ্ছে যে চোদ্দ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিদ্যে এই ধরনের অভিজ্ঞ রয়েছে ভাবা যায় এবং চোদ্দ জনের বিদ্ধেও বাইরেও রয়েছে অনেক উপাচার্য তারা স্থানে থাকেন না কর্মস্থলে জেলার কর্মস্থলে থাকেন না ঢাকাতে অবস্থান করেন ঢাকাতে লিয়াজ অফিস খুলেছেন এবং তারা সময় কাটাবে এটা কিন্তু অথচ সার্বক্ষণিক পদ এবং সেখানে সার্বক্ষণিকভাবে শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে তিনি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে অবস্থান করবেন এটি হচ্ছে রেওয়াজ কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঢাকাতে অন্য কাজ করছেন তো এই ধরনের বিভিন্ন রকম অভিযোগ তাদের বিদ্যে রয়েছে এগুলো সমস্ত কিছু তদন্ত করা উচিত আমার বক্তব্য হচ্ছে যে হ্যাঁ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছেন আওয়ামী লীগের সমর্থকদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব দেবেন এ নিয়ে আমার কোনো কথা নেই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যোগ্য ব্যক্তিকে দেন কিন্তু অযোগ্য অথর্ব লোকদেরকে এবং বিভিন্ন হয় বিতর্কিত লোকদেরকে দিচ্ছে একটা তো বিষয় হচ্ছে যে আপনি যেটা বলছেন যে দলীয় বিবেচনায় কিংবা অযোগ্য ব্যক্তিরা সেটা তো নিয়োগ প্রক্রিয়ার কথা আপনি বলছিলেন যে সেটা ঠিক হওয়া উচিত কিন্তু এখন যে অবস্থা দেখছি আমরা যে এই চোদ্দটির যে অনিয়ম আমরা জানি যে একটি জায়গায় টাকা ভাগাভাগির অভিযোগ আসছে আর একটি জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে ফোনালা ফাঁস হচ্ছে সেখানে নিয়োগের জন্য লেনদেনের জি এই বিষয়গুলোতে ইউজিসি কিংবা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কি করা আছে কারণ ইউজিসির পক্ষ থেকে আর একটি কথা বলা হয় যে তারা সুপারিশ করতে পারেন কিন্তু তারা তাদের যে এখন পর্যন্ত যায়নি কাঠামো তারা খুব বেশি দূর যেতে পারেন না কিন্তু সেই সুযোগ দিতে হবে এবং এখানে একটা নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে সার্বক্ষণিক নজরদারি আপনি মনে করেন যে ঠিক আছে একজন যোগ্য মেধাবী লোককেও দিলেন কিন্তু তিনিও তো বিপদগামী হতে পারেন বিপদগামিতা সুবিধাবাদিতা তো মানুষের জীবনে প্রবেশ করতে পারে এই জন্য তো হলো সিস্টেমটা এবং এক ধরনের নজরদারিতে নিয়ে আসা আর একটা হচ্ছে যে দ্বৈত ব্যবস্থা তো আমাদের এখানে আছেই তো আমার কাছে মনে হয় যে সেখানে মঞ্জুরি কমিশন ইউসিজিকে ক্ষমতায়ন করা দরকার খুবই ক্ষমতায়ন করা দরকার যাতে তারা নজরদারি করতে পারে এবং এই ধরনের রিপোর্ট তদন্ত রিপোর্টগুলো যেন সরাসরি সরকার এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিবেচনা নেন এবং সেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় কারণ এরকম একটা ইয়ে আছে যে অনেক রিপোর্টই যায় এবং সেটা মন্ত্রণালয়ে যায় না এবং আলোর মুখ দেখে না এটা আমরা ওই যে ইসে ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেখেছি আমরা থানা থেকে তাকে উদ্য করা হয়েছে উদ্য করা মানে হচ্ছে যে বাকি তদন্ত গুলো বাকি কাজগুলো হয় না অতএব উদ্য করাটা তাকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে আসাটাই শেষ কথা নয় তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যেসব অভিযোগ আছে এই অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হলে শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন আমাদের তো জাতির অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে হলো শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং একটা এই আমাদের দেশে তো তরুণদের যে সংখ্যাধিক্য এবং আমাদের দেশের মানুষ সম্পদ একটা বড় সম্পদ জনসংখ্যা একটা সম্পদ এবং এই জনসংখ্যাকে এই মানব সম্পদের উন্নয়নের জন্য দরকার হচ্ছে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ তো এই শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি এই ঘাটতি আমরা দেখি তাহলে তো জাতির যে সবচেয়ে বড় সম্পদ জাতির যারা কারিগর তারা যদি ঘুরে না ওঠে তাহলে দেশের ভবিষ্যৎটা কোথায়
নিশ্চয় এদিকে নজর দিবে আমরা আরেকটি দৃশ্যমান অনিয়ম যেটা আমরা দেখতে পেলাম একেবারে হাতে নাতে সেটি হচ্ছে পেঁয়াজের দাম বিষয়টা তো এরকম না যে আমাদের দেশের সব পেঁয়াজ ভারতে থাকে এবং সেখান থেকে প্রত্যেক দিন নিয়ে এসে এসে এখানে বিক্রি করা হয় ভারত সরকার তাদের অভ্যন্তরীণ কারণে রপ্তানি বন্ধ করলো রাতে তারপরের দিনে প্রতি কেজিতে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা একশো টাকা ছাড়িয়ে গেল দাম আবার আমরা দেখছি যে অভিযান যখন শুরু হয়েছে গতকালকে আবার বিশ টাকা দাম কমে গেল এতে তো বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে একেবারে কার সাজি এবং একটি সিন্ডিকেট আচ্ছা আমি আমি একটা সহজ হিসাবে বুঝি সাদা চোখে যেটা দেখি যে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু পেঁয়াজের তো অভাব নাই বাজারে তো যথেষ্ট পেঁয়াজ আছে তাহলে সেই দামটা কেন বাড়বে এবং এই পেঁয়াজ তো কম মূল্যেই তো আনা হয়েছে আমদানি করা হয়েছে আগের রাতে যে কিনে অর্থাৎ ভারত থেকে যে পরে আমদানি করেছে তার দাম বেড়ে দিয়েছে তা তো না আগের পেঁয়াজ সেই দামটা বাড়বে কেন তাহলে এখানে হচ্ছে বাজারের সুশাসনের বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ কেন বাজারের সুশাসনটা নিশ্চিত করতে হবে ইত্তেফাকে দেখছি যে রড সিমেন্টের গুদামে মিলল পাঁচ টন পেঁয়াজ এর মানেটা কি এখানে একটা সিন্ডিকেট সবসময় কাজ করে এবং এই সিন্ডিকেট আমরা ভাঙতে পারি না আর কোনো সিন্ডিকেট জানে যে দাম বাড়িয়ে যেটা ফায়দা লোটার যেমন দেড়শো দুশো কোটি টাকা তারা যেটা পত্র পত্রিকে এসছে তারা অলরেডি ফায়দা এক সপ্তাহের মধ্যে তারা নিয়ে নিছে তারপরে ঠিক আছে এখানে ওই একশো টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকায় নিয়ে আসলো ষাট টাকায় নিয়ে আসবে কিন্তু ফায়দা লোটার যা লুটে গেছে এবং বিশ টাকার পেঁয়াজ তো পঞ্চাশ টাকায় কিনতে হবে ষাট টাকায় কিনতে হবে বাণিজ্য মন্ত্রী বলেছেন ষাট টাকায় নিয়ে আসবেন এর মানে কি যে বিশ টাকার পেঁয়াজ এখন আমাদেরকে ষাট টাকায় কিনতে হবে মানে একশো বিশ থেকে বিশ ষাটে নিয়ে আসবে আরেকটি আরেকটি জায়গার মানে আরেকটি প্রশ্ন জাগে যেটি হচ্ছে যে ভারতের যে বন্যা কিংবা আমাদের দেশেও যে বন্যা হলো সেখানে তো এটার ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই খবর তো নিশ্চয় হঠাৎ করে আমরা জানি না থেকে জানি এই তো সেক্ষেত্রে কেন আমরা আগেই ব্যবস্থাটা নিলাম না সেই জায়গায় একটা হলো ভারতের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব রয়েছে যোগাযোগ রয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে মানে পাঁচশো ম্যাট্রিক টন ইলিশ মাছ পাঠাচ্ছেন আর বাংলাদেশ যখন ইলিশ পাঠাচ্ছেন ভারত তখন পেঁয়াজ বন্ধ করে দিচ্ছেন জিনিসটা দৃষ্টিগত আমার কাছে মনে হয় এটা ঠিক না আর একটা হ্যাঁ ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা থাকতে পারে কিন্তু যেভাবে ঘোষণা দিয়ে তারা এটাকে বন্ধ করে দেওয়া হলো তাতে আমার মনে হয় যে এই ব্যাপারটা আর একটা এটা আমাদের কেন বিবেচনা থাকবে না আর একটা হচ্ছে যে কেবলমাত্র ভারতের উপর পেঁয়াজ আমদানির বিষয়টা কেন আমাদের নির্ভর করতে নির্ভর করতে হবে পৃথিবীতে তো পেঁয়াজের আরও ই আছে সেই জায়গাগুলোকেও আমাদেরই ভাবতে হবে আর একটা হচ্ছে যে পেঁয়াজের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ তো খাদ্যের সংসম্পর্কতা জি আমি ওই কথা দাবি করছি চাই যেমন কোরবানির সময় কোরবানির পশুর একটাই হয় এখন তো আমাদের দেশেই আমাদের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট আমি আমি সেই কথাটা আসছি জি আপনি যথার্থই বলেছেন যে হ্যাঁ অনেকের ধারণা ছিল যে ভারত যদি সে এসে মানে তার পশু যদি কুরবানি গুরু আসতে না দেয় তাহলে বাংলাদেশে বোধ হয় কুরবানি সংকটে পড়বে কিন্তু সংকটে পড়ে নেই বরং অর্থনৈতিকভাবে আমরা লাভবান হয়েছি বাংলাদেশেও যথেষ্ট খামার গড়ে উঠেছে এখন আর ভারতীয় কিংবা মিয়ানমারের গরুর উপর বাংলাদেশকে নির্ভর নির্ভর করতে হয় না তাকিয়ে থাকতে হয় না তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে পেঁয়াজের সম্পূর্ণতা হওয়া দরকার কেননা খাদ্য সংসম্পর্কতা মানে কেবলমাত্র চাল না চালই একমাত্র খাবার না চাল গমের পাশাপাশি পেঁয়াজ সহ অন্য অন্য ডাল অন্য অন্য বিষয়গুলো তো সংসম্পন্ন হওয়া দরকার এবং বাংলাদেশকে সেই জায়গাটা ভাবতে হবে যে সেখানে পেঁয়াজের জায়গাগুলোকে কীভাবে বাড়ানো যায় পেঁয়াজ চাষকে উৎসাহিত করা যায় এটা ব্যাপার দরকার আর একটা সংকট তৈরি হয়েছে এই সংকট মোকাবেলা করার জন্য এখন আমদানি শুল্ক তুলে দিতে পারেন এবং অন্য অন্য ব্যবস্থা করতে পারেন বাজারের আইনের শাসন দরকার ইমিডিয়েট যেটা আর একটা হলো শুল্ক তুলে দিতে পারেন আমদানি শুল্ক হ্রাস করে এটা দামটাকে কমিয়ে আনতে পারেন এবং সেটা এই সময়ের দাবি বলে আমি মনে করি আমরা যে পত্র পত্রিকায় যে খবর দেখছি যে যেভাবে আমদানি হচ্ছে অন্যান্য দেশ থেকে মিয়ানমার থেকে কিংবা তুরস্ক মিশর থেকেও আসছে তাতে করে এবং যে পরিমাণ মজুদ আসলে আছে তাতে করে হয়তো দামটা সহজাই কমে আসবে আমরা আশা করি আশা করি আপনি বলছিলেন যে দৃষ্টিকটু যে হঠাৎ করে যখন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতে যাচ্ছেন সেই মুহূর্তে এটা বন্ধ করা তো আজকে উনি ভারতে গেলেন এবং আমরা জানি যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক আছে বেশ কয়েকটি ইস্যু যেমন নাগরিক পঞ্জি যেটি বাংলাদেশের চিন্তার কারণ তিস্তা পানি বন্টন রোহিঙ্গা সংকট এই বিষয়গুলো নিয়ে কতটা অগ্রগতি হবে কি মনে করছেন বর্তমান বাস্তবতায় কারণ তিস্তার সাথে তো আমরা জানি যে শুধুমাত্র কেন্দ্র সরকার না সেখানে পশ্চিমবঙ্গের একটি বিষয় রয়েছে সেখানে আমরা একটা ভুল করেছি যেমন এইটা তো মমতা আসার আগেই কিন্তু এই
অপেক্ষা করেছিলাম এবং মমতা আসার পরে মমতা ঘুরিয়ে হলেন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ব্যাপারটা তো মমতা ভিন্ন মত পোষণ করলেন আরেকটা হলো যে বাংলাদেশের সাথে ভারতের চুক্তি হবে এটা রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের চুক্তি এটা ভারতের কোনো রাজ্য কি বলছে না বলছে এবং সেই রাজ্যকে মোকাবেলা বোঝানোর দায়িত্বটা কিন্তু বাংলাদেশের না সেই দেশে এটা সেই দেশেরই বোঝাতে হবে তো সেই জায়গাটার থেকে মমতা যেটা করছে সেটা একটা রাজনীতির খেলা এবং এখানে মানে যে কথা বলা হচ্ছে যে তার পানি নেই হ্যাঁ পানি নেই পানির সংকট থাকতে পারে কিন্তু উজান থেকে পানি প্রত্যাহার করা হচ্ছে সেটা তো মূল বিষয় তিস্তার উজানে পাঁচ ছয়টা বাদ দিয়ে পানি প্রত্যাহার করা হচ্ছে ও সেখানে মোকাবেলা করা উচিত এবং পশ্চিমবঙ্গের উচিত হচ্ছে যারা উজান থেকে যে দেশগুলো পানি প্রত্যাহার করছে সেখানে ই করা কিন্তু বাংলাদেশকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার তো অধিকার নেই আর একটা হচ্ছে পানির প্রভাব আমাদেরকে বুঝতে হবে এমনকি ভারতীয় বিশেষজ্ঞরাও বলছেন যে পানির প্রভাবটা হচ্ছে পানি নদী তো একটা জীবন্ত সত্তার মতো অর্থাৎ যে পানি যদি সমুদ্রে না যেতে পারে এবং বাদ দিয়ে আটকালে নদী ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ হ্যাঁ প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এই ক্ষতি পশ্চিমবঙ্গকে আক্রান্ত করবে এখানে একটা ব্যাপার আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ধরুন যে এই যে পানি প্রত্যাহারের কারণে যদি খুলনার সুন্দরবনে লবণাক্ততা দেখা দেয় সেই লবণাক্ত সেই লবণাক্ততা থেকে কি ভারতের সুন্দরবন রক্ষা পাবে কিংবা আমরা যেমন গত দিনই দেখছিলাম যে বিহারের যিনি নেতা তিনি বলছিলেন যে ফারাক্কার কারণে বিহার কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তিনি দাবি তুলছেন যে ফারাক্কা ডেফিনেটলি আপনাকে আমি বলি যে রাজশাহীতে যদি মেরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় তাহলে সেই মরুকরণ প্রক্রিয়া কিংবা খরা থেকে কি মুর্শিদাবাদ রক্ষা পাবে মালদা রক্ষা পাবে এটা পাবে না অতএব হ্যাঁ আমরা আগে ক্ষতিগ্রস্ত হব তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে ভারতের ভিতরও এই যে নদীর পর পানি প্রত্যাহারের যে একতরফা নীতি এবং অবজ্ঞানিক পদ্ধতি তার বিরুদ্ধে ভারতের ভিতরে প্রতিবাদ উঠেছে সেখানকার পরিবেশ কর্মী এবং সেখানকার সেন্সিবল যে কমিউনিটি রয়েছে বুদ্ধিজীবীরা তারা কিন্তু এটাকে প্রতিবাদ করছেন এবং তাদের বক্তব্যের সাথে আমাদের বক্তব্যের কোনো ভিন্নতা নেই অতএব এটাকে মোদী সরকারকে এটাকে রাজনৈতিকভাবে না দেখে এটাকে ভূ প্রাকৃতিক সমস্যা হিসাবে দেখা উচিত বলে আমি মনে করি আরেকটি সমস্যা যেটি এখনের ইস্যু সেটি হচ্ছে যে আসামের নাগরিক পঞ্জি যেটা নিয়ে বিজেপির বিভিন্ন নেতাদের বক্তব্যে কিন্তু আমাদের অনেকেই উদ্বিগ্ন যদিও সম্প্রতি ইউএনের সফরে নরেন্দ্র মোদী আশ্বস্ত করেছেন যে না এটি নিয়ে বাংলাদেশে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই আপনি কি মনে করেন আমরা এইটার পরে আমি আশ্বস্ত হয়েছিলাম যে বাংলাদেশের চিন্তিত হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই আগেও বলেছিলেন এবং এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে কিন্তু ওই নরেন্দ্র মোদী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকারটা ভারতের পত্রপত্রিকায় দেখলাম এর কোনো মানে আমরা বাংলাদেশে যেটা আমাদের পরিষ্ঠমন্ত্রী বলেছেন এর কোনো নামগন্ধ নেই অর্থাৎ একই কথা বলা হয়নি সেখানে অন্য অন্য বিষয়গুলোকে সামনে আনা হয়েছে এবং এখানে আরও একটু যেটা দেখতে পেলাম যে সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে সব প্রস্তুতি এবং যে নিয়েছে সেখানে তিস্তার পানি বন্টন এনআরসির কোনো কথা নেই তো তারপরে আমরা আশাবাদী নিশ্চয়ই আমাদের প্রধানমন্ত্রী এটা তুলবেন কেন বাংলাদেশের সামনে তো তিনটে সমস্যা প্রধান এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে যে পানি পাওয়া তিস্তা সহ অন্য অন্য অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য বন্টন এবং ন্যায্য প্রাপ্তি এটা আমাদের এক নম্বর সমস্যা এবং সেই সঙ্গে আমাদের উপর জন্য আমরা একটা সমস্যায় রয়েছি এখানে মিয়ানমার তার সৃষ্ট সমস্যা আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে যে রোহিঙ্গা ক্রাইসিস মে হার্ম রিজিয়নাল পিস এই বিষয়টি তুলে ধরা হবে এবং সেটি নিয়ে সম্প্রতি জাতিসংঘের ইসে চীনের সাথেও বৈঠক হয়েছে আমরা জানি এবং ভারত এবং চীনের যে ভূমিকা আমরা গত কি বলবো যে বেশ কয়েক বছর ধরে যেটা দেখে আসছি বিশেষ করে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সেটি তো আমাদের জন্য খুব একটা যে সুখ কষ্ট আমাদের পাশে তারা নেই বন্ধু হিসাবে তাদেরকে যে পাশে থাকার দরকার ছিল তারা পাশে নেই এবং প্রকারণতে তাদের ভূমিকার মধ্যে কিছুটা বদল হয়েছে যেমন যেটা আমরা দেখেছি যে চীন তো কথা বলছে এবং তার সঙ্গে একটা যেমন সাইড লাইনে জাতিসংঘের সাইড লাইনে একটা আলোচনা হয়েছে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা হয়েছে যেটা বলা হচ্ছে তো সেইটা একটা ডেভেলপমেন্ট হতে পারে আর ভারত এটাকে মিয়ানমারের যে সিদ্ধান্তকে এক সময় সমর্থন দিয়েছিল সেই সমর্থনটা এখন দিচ্ছে না এবং এখানে সমাধানের কথা বলছে কিন্তু সমাধানের জন্য বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন এই সমস্যাটা যদি সমাধান না হয় তো ধরুন যে একটা জনগোষ্ঠী এবং এখানে দশ লাখ লোক এগারো লাখ লোক এসছে এবং তাদের সামনে রাষ্ট্র নাই দেশ নাই ভবিষ্যৎ নেই তো তারা যে কোনো 
সন্তাস এবং যে কোনো কাজের মধ্যে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে হারিয়ে এসেছে হারিয়ে এসেছে অতএব এখানে জঙ্গিবাদ ও মাথা চালা দিয়ে উঠতে পারে আর যদি জঙ্গিবাদ মাথা চালা দেয় তো সেটা বাংলাদেশের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ বাংলাদেশের সীমার মধ্যে থাকবে না এতে মিয়ানমার চীন ভারত সবাইকে কিন্তু এর তাই নিশ্চয় আমরা আশা করব যে এই ঝুঁকিটি বিবেচনায় নিয়ে তারাও এই ব্যাপারে আন্তরিক হবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে এসে আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আজ পত্রিকায় অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ করছি অনুষ্ঠানটি প্রতি রবি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল নটা দশ মিনিটে এবং শুক্রবার সকাল দশটা দশ মিনিটে সম্প্রচারিত হয় দেখার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আর টিভির সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ